Alrighty, what's up, y'all? Are you hungry? Well, I am. I'm about to eat after I go record this. No joke. But uh, we're looking at 12 typical German dishes, which is from a channel called Easy German. It'll be linked in the description down below so you can watch the whole thing uninterrupted. Browse their channel. Uh, I'll be skipping through this slightly. But let's check out some German dishes. You can probably watch me get hungry throughout this video. Vamanos. Denn wenn ihr nach Deutschland kommt, möchtet ihr sicher wissen, was die Deutschen so essen. I love learning about this stuff because uh, either A, I don't know like at all because uh, obviously I didn't grow up in Germany, haven't been to Germany. A lot of times I like to see from the source like uh, some real facts, some real traditions. That's what's fun about these videos um, because a lot of times uh, if you're in another country, you might only have you know, one famous one that you're aware of or uh, stereotypes or something. It's cool to actually see stuff that uh, is typical in Germany that, of course, uh, would not be typical here. Potato so pancakes. Man oh, cool. Eine Reibe und eine rohe Kartoffel. Dann reibt man diese Kartoffel. Oh, yummy. Und die Streifen, die dabei rauskommen, vermengt Flour man eggs. mit Mehl und mit Eiern. Dann brät man das Ganze an. Oh, with apples. Okay. I was going to say um, potato pancakes. I have had, I have not had them with apple puree, but I do like them. I like regular pancakes. Uh, I think I would like that. I would try it. Apfelmousse. Und falls ihr jetzt denkt, Kartoffeln reiben, seid ihr wahnsinnig. So viel so Arbeit. Man kann Kartoffelpuffer oh, natürlich auch selber pancakes. kaufen. Okay. Zum Beispiel in so einer Packung. Nice. Und dann bekommt man... I'll have to pay attention. I don't know if they sell those uh, potato pancakes here that's that'd be interesting to look for i don't think i've seen those die ganzen dinger schon fertig tiefgefroren i mean there's other potato products right but not so much potato pancakes noch in die pfanne legen wie schmecken kartoffel you can get like potato wedges uh, hash browns and of course like various different fries that are potatoes but i don't think straight up potato pancake Puffer mit apfelmus ausgezeichnet wie excellent schmecken well there you go apfelmus? wenn das Jemand gibt, der das noch nie gegessen hat. Naja, ich finde diese Kombination so von salzig, salty, fettig fatty und süß and sweet. schon sehr besonders. Yeah, salty and sweet usually works. Like I said, at first it sounds kind of odd to me because I've never had that. The apple with the potato element, but uh, I can see it probably working because I do know that I've had other odd combinations over the years of salty and sweet and salty and sweet is usually a uh, great combination. Längliches Gemüse. Asparagus. Das Ooh. In ganz Deutschland an if you've watched my channel long enough, you've seen this even on my channel. We, uh, our family is a huge fan of asparagus. I love grilling asparagus when we have the grill out most of the year. Grilling burgers, hot dogs, chicken, vegetables. Uh, asparagus is always in our rotation. Grilled asparagus, I'm telling you, is the bomb. I freaking love that stuff. <laughs> gebaut wird und vor allem zwischen April und Juni der sogenannten Spargelzeit gegessen wird. Traditionell isst man Spargel mit Kartoffeln, Potatoes and ham. mit Schinken okay. und mit Sauce Hollandaise. Oh, Hollandaise. Dude, I haven't had that in a long time. Hollandaise, I never knew when I was younger what it was, but there is a awesome breakfast restaurant nearby. And uh, they have, I guess, breakfast platters, breakfast bowls. I don't know what you would call them. A couple of them have hollandaise in it. And I tried it one time, and I ended up getting this particular uh, bowl they sell over and over again. And uh, yeah, it's actually really good. It's like an egg type sauce, I think. Diese Soße machen auch viele Menschen selber, aber man kann sie auch in so kleinen Packungen im Supermarkt kaufen. Wow, that's cool. Wann essen sie Spargel? I've never Spargel? seen it in, a, in the uh, market, though. Uh when the season is when, the... <laughs> when do you buy it oh when it's in season there you go you can't get any more straight up than that spatzel are egg noodles they're made of flour and eggs okay and as meal and iron gemacht and can verschiedene formen haben das is eine populäre form wow man kann sie zum beispiel so im supermarkt kaufen und dann in einer pfanne anwärmen spätzle kann man sowohl als beilage zu okay. etwas anderem essen aber auch als eigenes like Gericht, a, uh, zum Beispiel so. mit Käse oder Cheese? mit Pilzen. Okay. Du, I, I can't do mushrooms. They're, uh, I, I can't do the texture. Okay. Leberkäse enthält weder Leber noch Käse. Es ist ein verarbeitetes Stück Fleisch okay. und es schmeckt genau wie eine Wurst. 
aber es ist really? in Form That's von weird. einem Käse. I mean, look, I'm down to try everything at some point, but typically, even in America, I, I tend to avoid like super processed meats like that. Und man schneidet es. Not a fan, personally, but I would try Früher it if it was prepared in a good way. Früher war da auch Leber mit drin, deshalb hat man es Leberkäse genannt. Ein anderes Wort dafür okay. ist Fleischkäse. So etwas kennt man mm. aus vielen Ländern. Es sind Ravioli. Teigtaschen mit einer Füllung. Und auch in Deutschland ist sowas sehr populär. Wow, I Und wouldn't have known that. Okay. Maultaschen bekannt. Maultaschen. Das Ganze isst man vor allem im Süden Deutschlands. Und es kann eine vegetarische Füllung haben. Cool. Aber meistens ist auch ein bisschen Fleisch mit drin. Und man isst das Ganze meistens in Yum. einer Brühe, also in einer klaren Ooh. Suppe. Okay. Essen Sie auch gerne okay. Maultaschen? Du meinst so Teig mit was ja, drin? Genau. Kommt drauf an, ja. Zu welchen Anlässen? Gibt keinen Anlass. Ich esse <lacht> immer das, was mir gerade schmeckt. Ja, ja, Maulaschen mache ich auch gern. Machen Sie die selbst oder? Äh, nie. <lacht> Gekauft tatsächlich. Also lecker. Ja? Ja. Wo essen Sie die? Die eher zu Hause. Ja. Mhm. Die machen wir selber. Also nicht unbedingt die Maultaschen, aber die Zubereitung. Gibt es dafür besondere Anlässe? Nö. <lacht> Pfannekuchen sind in unglaublich vielen Ländern in aller Welt beliebt, so auch in Deutschland. In Deutschland macht man den Teig aus Mehl, okay, so now we're about und Milch. Pancakes. Das verrührt man und dann brät man das in der Pfanne an. Man kann das sowohl süß als auch herzhaft essen. Nice. Wann essen? Okay, so to be fair, that's not too surprising, right? I mean, pancakes are just good and I would assume they're good in a lot of countries. Now, granted, I'm not someone who likes just pancakes. I like to have them in addition to something maybe more Uh, you know, a little more food-like, but they're a nice sweet treat to go along with breakfast. Uh, with a little bit of m pure maple syrup. Funny enough, I don't have butter on my pancakes. A lot of people slab butter on there. I don't do that. I don't have any butter on there. Just a little bit of maple syrup. Bratkartoffeln sind in Scheiben geschnittene Kartoffeln, die in der Pfanne angebraten werden. In Deutschland besonders populär mit Speck, Ooh. Zwiebeln und auch I mean, yeah. You know what? That's not too different either. We do that for breakfast as more so like, you know, homemade breakfast. And uh, there is nothing. You really can't beat potatoes, bacon, hold on, eggs, and what else? Oh, onions. Onions is my favorite. I could eat an onion raw, like just like candy. <laughs> I love onions. So yeah, onion, eggs, bacon, and potatoes. You really can't beat that. Um, that's a great way to start your day. Bockwurst und Kartoffelsalat Ooh, okay. ist angeblich... Now, sausages, I realize, are super popular in a lot of different places. I just don't actually have it a lot, but uh, I would be down to try that in a dish if uh, in some sort of traditional dish. That would be awesome. Potato salad, I'm just not a fan of either. God, now I sound picky. I swear, like, I eat a lot of stuff. I don't know why I'm sounding picky, I don't eat that either. Lieblingsweihnachtsessen der Dang Deutschen. It. Jeder vierte Deutsche isst das zu Weihnachten, was ich persönlich sehr witzig finde, denn irgendwie ist das Essen nicht besonders festlich, aber <lacht> es ist eben eine Tradition. Zwei Würstchen auf dem Teller, Kartoffelsalat There you go. drauf, zack, fertig, Weihnachtsessen. <lacht> Jetzt kommt vielleicht ein Experte und sagt, das ist gar keine Bockwurst, das ist ein Wiener Würstchen oder ein Frankfurter Würstchen. Was genau der Unterschied ist, habe ich gerade zum ersten Mal in meinem yeah, what Leben is the auf Wikipedia in Frankfurter. Und das könnt ihr jetzt auch machen. Okay, she told us to look it up. Okay, so Frankfurters contain pork and a natural sheep casing. Vienna sausages are similar to hot dogs. Um, they are softer and smaller in size. I guess that's about what I can gather. Dann sind gefüllte... What is this? Roul roulades or stuff? Rolls? Rollen. Und diese Rollen bestehen entweder aus Fleisch oder aus Kohl. Oh, okay. That sounds really, really good. Wir haben vor einiger Zeit ein Video gemacht über schlesische Rouladen. That das sounds, findet that ihr sounds hier. Awesome. Und dieses Video zeigt, wie man Rouladen im Süden Polens macht. Das ist aber sehr ähnlich zu der deutschen Variante. Guckt es euch nochmal an, dann seht ihr, wie cool. man das auch in Deutschland ist. Kohl Ooh, ist kale. ein typisches Wintergemüse in healthy. Deutschland. I like Und in gewissen Regionen in Deutschland gibt es um dieses Gemüse einen richtigen Kult, nämlich im Nordwesten. Dort really? veranstaltet okay. man sogar so etwas wie Kohlfahrten. 
Das Ganze haben wir auch schon mal in einem Video gemacht, nämlich als wir mit Klaus Boseln waren. Sowas kann man auch Kohlfahrt cool nennen. Tour. Hier könnt ihr nochmal wow. das Video gucken. Denn man wandert mit seinen Freunden durch die cold. kalte Landschaft im Winter. Drink Alkohol, Alkohol, there you go, you gotta keep warm. <laughs> Play games. Cool and at the end you eat kale, that sounds cool interesting. Cool wird okay. nicht nur alleine gegessen, man isst es auch mit Kartoffeln. Perfect. Im Bremer Raum und im Oldenburger Land mit Pinkel, das ist eine besondere Wurst. Man isst es in anderen Regionen, aber auch einfach mit Metzwurst oder Kasslerfleisch. Suppe haben wir als Kinder oft bei unserem Opa gegessen. Und wie der Name schon sagt, besteht das aus einer Suppe, in der Erbsen drin sind. Now, das I'm Ganze sure I've had this, but I, I don't. I have soup a lot, a lot of different varieties, but I don't think straight up pea soup, not a lot. Drin, oder Bacon, oder potato, sausage, that would be yum. Möchte gerne Erbsensuppe? That would be yummy. Ja. Ja. I mean, it's hard not to like soup. Soup is makes you feel good, makes you feel better, uh, especially if you're cold, if maybe you're getting a little sick. It's just a nice, hearty, warm meal that, that you really can't go wrong with. Now, something in the soup realm that is really good that you really can't go wrong with, some pozole verde, or I guess, you know, green pozole. Gotta have some of that if you haven't. That is good stuff. Noch ein typisch deutsches Fastfood-Gericht, das besonders Fast in Berlin food. populär und bekannt ist. Currywurst. Currywurst. Ooh, Essen Sie gerne Currywurst? Ja, gerne, ja. Wonach schmeckt die denn? Schwer zu sagen. Meistens äh, ziemlich stark nach der Soße. Also die Wurst ist nicht so wichtig. Ich habe auch schon mal vegetarische Currywurst probiert. Macht too. tatsächlich keinen großen Unterschied. <lacht> weil Currywurst. Look at this. This looks delicious. <lacht> oh man, that actually looks really good. Not gonna lie. Oh, wow. Wow. Okay. Yeah, I, I might have to try that ASAP. Über die deutsche Küche Looks very interesting. Fleisch, A lot of meat. Vor allem verarbeitetes Fleisch. And you know what? I shouldn't say all processed meat is bad. Like Frankfurter, Vienna sausages, all that stuff, I would totally be down with. Uh, it's just something about like the, I guess the, like she said, like sliced like cheese, like the square meat in a package. I'm not a big fan of. A lot of this looked really, really interesting. And I love videos about food. So uh, wherever you're watching this from, tell me some of your favorite foods from where you're from, especially if you are watching this from Germany. Uh, was this accurate? Which of these are your favorite? And, and definitely point me in the direction of some awesome foods maybe we can try, maybe we can make on this channel. I mean, who doesn't love food? You need food, right, to survive? Might as well make it fun and tasty. Wow, I can literally smell breakfast cooking downstairs. The kids and uh, my lovely wife are down there making breakfast. And uh, ooh, I can smell it from up stairs here i'm really really hungry now <laughs> so throw a like on there if you enjoyed this one of course subscribe to be part of this amazing community we do have here my name is ian you're watching iw rocker and until next time i'll catch you later